கே ஆர் விஜயா குடும்ப பாங்கான படங்களில் குணச்சித்திர வேடங்களில் முத்திரை பதிக்கும் வண்ணம் நடித்து ரசிகர்களின் இதய சிம்மாசனத்தில் குடியிருக்கும் சிறந்த நடிகைகளில் கே ஆர் விஜயாவுக்கு என தனியிடம் உண்டு இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது மற்றும் எழுபது காலகட்டங்களில் தமிழ் சினிமாவில் முக்கியமான நடிகையாக வளம் வந்ததோடு எம்ஜிஆர் சிவாஜி ஜெமினி கணேசன் முத்துராமன் ஜெய்சங்கர் ரவிச்சந்திரன் உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்கள் அனைவருடனும் ஜோடியாக நடித்து மிகவும் பிரபலமானவர் அதிலும் குறிப்பாக நீண்ட காலம் கதாநாயகி வேடங்களிலேயே நடித்த மிகச்சில நடிகைகளில் இவரும் மிக முக்கியமான ஒருவர் தன்னுடைய முதல் படத்திலேயே தமிழ் ரசிகர்களை தன் பக்கம் ஈர்த்த இவருக்கு சர்வர் சுந்தரம் சரஸ்வதி சபதம் நம்ம வீட்டு தெய்வம் போன்ற திரைப்படங்கள் எண்ணிலடங்காத நிறைய ரசிகர்களை ஏற்படுத்திக் கொடுத்த திரைப்படங்களாக அமைந்தது குறுகிய காலத்திற்குள் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் என நான்கு தென்னிந்திய மொழிகளிலும் நடித்த இவர் வெறும் பத்து ஆண்டுகளுக்குள் கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்து புகழ்பெற்றவர் ஆவார் நாடக நடிகையாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை தொடங்கிய கே ஆர் விஜயா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் இயக்கத்தில் வெளிவந்த கற்பகம் என்ற திரைப்படத்தில் கதாநாயகியாக தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானார் அவருடைய முதல் படமே அவருக்கு மாபெரும் வெற்றியை பெற்றுத்தந்ததால் அதனைத் தொடர்ந்து நிறைய பட வாய்ப்புகள் வர தொடங்கின இப்படி இருந்தும் கே ஆர் விஜயாவின் நூறாவது படமான நத்தையில் முத்து தொடங்கி நூற்றி ஐம்பது இருநூறு இருநூற்றி ஐம்பது முன்னூறாவது படமான படிக்காத பண்ணையார் வரை அத்தனை முக்கியமான படங்களையும் இயக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இவரது முதல் படத்தை இயக்கிய கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களுக்குத்தான் கிடைத்தது என்பது தற்செயலாக நடந்த கூடுதல் சிறப்பம்சம் இப்படி முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட படங்களில் கதாநாயகியாக நடித்து தன்னுடைய வசீகர சிரிப்பால் அனைவரையும் கவர்ந்த கே ஆர் விஜயா அவர்கள் தனது பத்தொன்பதாவது வயதிலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு சுதர்சன் சிப்பன்ஸ் நிறுவனத்தின் சேர்மன் வேலாயுதம் நாயர் என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார் இவரது கணவர் வேலாயுதம் மிகப்பெரிய தொழிலதிபராக இருந்தாலும் பிறர் மீது அன்பு காட்டுவதிலும் உபசரிப்பதிலும் மிகப்பெரிய மனிதர்களை மதித்து நடப்பதிலும் மிகச் சிறந்தவர் என்பது ஹோலிவுட்டிற்கே தெரிந்த தகவல் ஆனால் கணவன் மனைவி இருவருமே இத்தகைய மிகச் சிறந்த பண்புகளை பெற்றிருந்தார்கள் என்பது நம்மில் பலருக்கும் தெரியாது இதற்கு உதாரணமாக ஒரு நிகழ்வை சொல்லலாம் அன்றைய காலகட்டங்களில் தமிழ் சினிமாவின் நட்சத்திர நடிகராக மட்டுமின்றி மக்களின் விருப்ப நாயகனாகவும் இருந்தவர் மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இவரது படங்களில் கதாநாயகியாக நடிக்க அப்போதைய முன்னணி நடிகைகள் பலரும் இயங்கியிருந்த நேரத்தில் எதிர்பாராத விதமாக தனது நான்காவது படத்திலேயே எம்ஜிஆருக்கு ஜோடியாக நடிக்க கே ஆர் விஜயா அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது அந்த படம்தான் சாண்டோ சின்னப்ப தேவ தயாரிப்பில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு வெளிவந்த தொழிலாளி திரைப்படம் இதனைத் தொடர்ந்து தேவர் பிலிம்ஸின் நிறுவனத்தின் விருப்பமான கதாநாயகிகளில் ஒருவராக மாறிய இவர் தொடர்ந்து அவர்களின் தயாரிப்பிலேயே பல படங்களில் நடித்தார் அதிலும் குறிப்பாக இவர் பெரும்பாலும் எம்ஜிஆருடன் ஜோடி சேர்ந்து நடித்த அத்தனை படங்களையும் தயாரித்த நிறுவனம் தேவர் பிலிம்ஸ் நிறுவனமாகவே இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெளிவந்த கன்னித்தாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு வெளிவந்த விவசாயி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தேவர் பிலிம்ஸின் முதல் வண்ணப்படமாக வெளிவந்த நல்ல நேரம் ஆகிய படங்கள் கே ஆர் விஜயாவுக்கு வெற்றி படங்களாக அமைந்ததோடு அவரது வாழ்க்கையிலும் பல திருப்பு முனைகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்தது இதனால் கே ஆர் விஜயா சாண்டோ சின்னப்ப தேவர் மீது மிகுந்த மரியாதையையும் அன்பும் வைத்திருந்தார் அன்றைய தமிழ் திரை உலகினர் தேவரை முதலாளி முதலாளி என்று மரியாதையுடன் அழைத்த நேரத்தில் அண்ணன் என்று அன்புடன் அழைத்தவர் கே ஆர் விஜயா அவர்களே ஆவார் இப்படிப்பட்ட கே ஆர் விஜயா தொழிலதிபர் வேலாயுத நாயரை திருமணம் செய்து கொண்ட பிறகு சினிமாவில் நடிப்பதை அறவே நிறுத்திவிட்டார் கணவரோடும் ஒரே குழந்தை ஹேமாவுடனும் அமைதியாகவும் சந்தோஷமாகவும் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு வந்தார் காரணம் தனது இல்லற வாழ்க்கைக்கு எந்த இடையூறும் வந்துவிடக் கூடாதென்று சினிமா உலகத்துடனான தனது உறவை அறவே துண்டித்துவிட்டார் சினிமா பார்க்க தியேட்டருக்கு செல்வதை கூட மறந்து போனார் கே ஆர் விஜயா அந்த அளவுக்கு திரை உலகிலிருந்து விலகி நடிப்பையே மறந்துவிட்டார் இந்த சூழ்நிலையில்தான் அவரது வாழ்க்கையில் மீண்டும் ஓர் அதிசயம் சாண்டோ சின்னப்ப தேவர் மூலமாக நடந்தது சாண்டோ சின்னப்ப தேவர் அடுத்து தயாரிக்க இருந்த அக்கா தங்கை படத்தில் யார் யாரை நடிக்க வைக்கலாம் என்று கதைவசனகர்த்தாவிடம் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் 
அக்கா கதாபாத்திரத்திற்கு சௌகா ஜானகி தேர்வான நிலையில் தங்கை வேடத்திற்கு கே ஆர் விஜயாதான் பொருத்தமாக இருப்பார் என்று முடிவு செய்து படத்தின் வசனகர்த்தா தேவரிடம் கூற அவர்தான் நடிப்பதில்லையே என்று முதலில் தேவர் சற்று யோசித்தாராம் பிறகு எதற்கு முயற்சி செய்து பார்ப்போம் என்று தேவர் பிலிம்ஸின் கட்டிடத்திற்கு அடுத்த தெருவில் இருந்த கே ஆர் விஜயாவின் வீட்டிற்கு நடந்தே போனாராம் தேவர் அப்போது தோட்டத்தில் ஒரு நாற்காலியில் விஜயா அவர்களும் எதிரே ஒரு ஊஞ்சலில் வேளாயுத நாயர் அவர்களும் குழந்தையுடன் அமர்ந்திருந்தனராம் தேவர் வருகையை அவர்கள் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை அவரை பார்த்ததும் வியப்பும் திகைப்பும் மகிழ்ச்சியும் பொங்க எழுந்து சென்று வரவேற்றனர் உள்ளே அழைத்துச் சென்ற வேளாயுதம் அவர்கள் தனது சாய்மான சோஃபாவில் அமர செய்தாராம் தேவர் அவர்கள் அந்த சோஃபாவில் சற்று சாய்ந்து அமர்ந்தபோது அதன் சுகம் அவருக்கு மகிழ்ச்சியை தர ஆகா முருகா எவ்வளவு சுகமாயிருக்கு என்று கூறியுள்ளார் இதை கவனித்த வேலாயுதம் நாயரும் கே ஆர் விஜயாவும் ஒருவரையொருவர் பார்த்துக் கொண்டனராம் அதனையடுத்து தேவர் நேரடியாக விஷயத்திற்கு வந்தார் அடுத்தபடியாக சகோதரிகளின் பாசத்தை மையமாக வைத்து அக்கா தங்கை என்ற ஒரு படம் எடுக்கிறேன் தங்கை வேடத்தில் விஜயா நடித்தால்தான் நன்றாக இருக்கும் என்று படத்தில் கதை வசனகர்த்தாவான ஆரூர்தாசும் நானும் நினைக்கிறோம் நீங்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்று வேலாயுத நாயரை பார்த்து கூறினாராம் கே ஆர் விஜயாவின் கண்கள் கலங்கி அவர் தேவர் காலில் விழுந்து அண்ணன் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் எனக்கு சினிமாவே மறந்து போச்சு இனிமேல் நடிப்பே எனக்கு வராது உங்கள் பேச்சை கேட்கவில்லை என்று வருத்தப்படாதீர்கள் என்று கெஞ்சினாராம் சற்று நேரம் ஆழ்ந்த அமைதி நிலவிய நேரத்தில் திறமை இருக்குமிடத்தை தேடி வந்த தேவரை வருத்தப்பட வைக்காது தனது மனைவியின் திறமையை மதித்து ஒரு ஜாம்பவான் வீடு தேடி வந்துவிட்டாரே என்று தனது மனைவியின் தகுதியுணர்ந்து திடீரென்று வேலாயுத நாயர் எழுந்து விஜயா என்ன பேசுறனே அண்ணா எவ்வளவு பெரியவர் அவர் நம்ம வீடு தேடி வந்து கேட்கிறார் அவர் வார்த்தையை மீறலாமா என்று கோபத்துடன் கூறினார் பிறகு தேவர் பக்கம் திரும்பி அண்ணன் நீங்க போங்க விஜயா உங்க படத்தில் நடிப்பாள் என்று வாக்குறுதி கொடுத்துள்ளார் தேவர் மகிழ்ச்சியுடன் அவரது அலுவலகத்திற்கு திரும்பினார் அவர் அலுவலகத்திற்கு திரும்பிய அரை மணி நேரத்திற்குள்ளாக கே ஆர் விஜயா அவர்கள் வீட்டில் தேவர் அமர்ந்து சாய்ந்து ஆஹா முருகா ரொம்ப சுகமா இருக்கு என்று சொல்லி மகிழ்ந்த யானைக்குட்டி சாய்மான சோஃபா வெண்ணிற உரையுடன் அப்படியே வேனில் ஏற்றப்பட்டு தேவர் பிலிம்ஸின் வெளிவராந்தாவில் வந்து இறக்கப்பட்டது வெளியில் வந்து பார்த்த தேவருக்கு ஒரே இன்ப அதிர்ச்சி அந்த சோஃபாவை எடுத்து வந்தவர் விஜயா அம்மாவின் கணவர் வேலாயுதம் ஐயா உங்களிடம் கொடுக்க சொன்னார் என்று கூறி அந்த சோஃபாவை தேவரிடம் கொடுத்ததற்கான பேப்பரில் தேவரிடம் கையெழுத்து வாங்கி சென்றாராம் அந்த சோஃபா தேவரவர்கள் அலுவலகத்திற்கு வந்ததிலிருந்து ஒரு ராஜாவை போன்று சிம்மாசனத்தில் அமர்வது போல் உணர்ந்துதான் கதை விவாதம் மற்றும் அலுவலக பணிகளை மேற்கொள்ள ஆரம்பித்தாராம் தேவர் இப்படி பிறருக்கு கொடுத்து மகிழ்வதில் கே ஆர் விஜயாவும் அவரது கணவரும் சிறந்தவர்கள் என்பதற்கு பல நிகழ்வுகள் உள்ளது இதேபோல் தன்னால் எந்த பட அதிபரும் நஷ்டமடையக்கூடாது என்று நினைப்பவர் கே ஆர் விஜயா ஒரு முறை இயக்குனர் மாதவன் கே ஆர் விஜயாவை கதாநாயகியாக வைத்து தயாரித்த முகூர்த்த நாள் என்ற படம் சரியாக ஓடவில்லை இதனால் அவர் நஷ்டமடைந்தார் எனினும் கே ஆர் விஜயாவுக்கு பேசியபடி பணத்தை கொடுக்க அவர் முன்வந்தார் பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு பூஜை அறைக்கு சென்ற கே ஆர் விஜயா சரஸ்வதிக்கு ஒரு சிறு தொகையை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு மீதியை இயக்குனர் மாதவனிடமே கொண்டு வந்து கொடுத்து விட்டாராம் இந்த நிகழ்ச்சியை மாதவனே ஒரு பேட்டியில் நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதையும் மிஞ்சி கே ஆர் விஜயா அவர்கள் தான் நடித்த முதல் படத்திலேயே வாங்கிய சம்பளத்தில் இடம் ஒன்றை வாங்கி தன்னை அறிமுகப்படுத்திய இயக்குனர் கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணனுக்கு குருதட்சணையாக வழங்கினார் என்பது நம்மில் பலருக்கும் தெரியாத உண்மை அந்த இடத்தில்தான் கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் கற்பகம் ஸ்டுடியோவை நிறுவினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று இதுகுறித்து கே எஸ் ஜி ஒரு பேட்டியில் குறிப்பிடும்போது இந்த உலகிலேயே சம்பாதித்த சொத்தை மற்றவருக்கு தானமாக கொடுத்த ஒரே நடிகை கே ஆர் விஜயாவாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் என்று உணர்ச்சி வசப்பட்டு கூறியுள்ளார் இப்படி பிறருக்கு கொடுத்து மகிழ்வதிலும் அவரின் துன்பங்களை உணர்ந்து நடப்பதிலும் கே ஆர் விஜயாவும் அவரது கணவர் வேலாயுதமும் ஒருவருக்கொருவர் மிஞ்சியவர்களாகவும் மிகச்சிறந்த பண்புடையவர்களாகவும் அன்றைய தமிழ் சினிமாவில் இருந்துள்ளனர் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க